హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ద గ్రోత్ హెల్గు యూట్యూబ్ ఛానల్ సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందే దేశాల కన్నా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల మీద మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఈ రెండు దేశాల్లోని ఏ దేశంలో పెట్టుబడి పెడతారు అని ఎంచుకోమని నేను చెప్తే డెఫినెట్గా మీరు అభివృద్ధి ఆల్రెడీ చెందిన దేశాల మీద పెట్టుబడి పెడతామో అని చెప్తారు ఎందుకు దానికి గల కారణాలు ఏంటి మొదటిది అవి చాలానే స్థిరపడ్డాయి ఇప్పటివరకు ఆ పర్టికులర్ కంట్రీలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ బాగా స్థిరపడ్డాయి అండ్ గ్రోత్ ఒక రేంజ్కి వచ్చింది కాబట్టి నేను కానీ నా డబ్బులు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే నేను కొంచెం మంచి రిటర్న్స్ని పొందుతాను అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళి నా డబ్బులు ఇక్కడ సేఫ్గా ఉంటాయి అని అనుకుంటాం కానీ చాలా వరకు అభివృద్ధి చెందే దేశాల్లోని ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయంట వాళ్ళకి గల గ్రోత్ అంటే వాళ్ళు పెరిగే గల అవకాశాలు పెరగగల అవకాశాలు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎక్కువ మోతాదులో అభివృద్ధి చెందే దేశాల్లోనే ఇక దొరుకుతాయి కాకపోతే ఇక్కడ రిస్క్ అనేది ఉంటుందండి ఎప్పుడన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడాను మీకు కానీ రిస్క్ తీసుకుంటేనే మంచి రిటర్న్స్ అనేవి లభిస్తాయి అయితే నేను ఎందుకు ఈ రెండింటి మధ్యన వ్యత్యాసంతో మాట్లాడుతున్నానంటే ఈ అభివృద్ధి చెందిన ఆర్ అభివృద్ధి చెందే దేశాల మధ్యలో లాగానే కంపెనీస్ కూడా ఏవైతే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో ఇలాగే మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు అంట లైక్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి గ్రోత్ పొటెన్షియల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ దానికి తగ్గట్టుగానే ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఎక్కువగా స్థిరపడిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకొంచెం పెరిగే గ్రోత్ ఛాన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి కానీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి బాగా జనరేట్ అవుతాయి సో ఈ రెండింటి మధ్యన ఎప్పుడు ఒక ట్రేడ్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎటువంటి కంపెనీస్ ఆర్ ఎటువంటి స్టాక్స్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలనేది సో ఈరోజు నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీ ముందుకి ఐదు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ యొక్క స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతా అయితే ఈ స్టాక్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎందుకు ఈ స్టాక్స్ని చూస్ చేసుకున్నామంటే వీళ్ళ యొక్క లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సేల్స్ యొక్క కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ చూస్తే ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉందండి అండ్ వీళ్ళు ఒక మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళ యొక్క నంబర్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ వీళ్ళు చేసే వ్యాపారాలు వీళ్ళకున్న బలాలు వీళ్ళకున్న బలహీనతలు ఇవన్నీ మనం చేసి చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ నాటికి ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ యొక్క ప్రైస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంది కానీ వీళ్ళ యొక్క గ్రోత్ పొటెన్షియల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో అటువంటి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈరోజు నేను మీ ముందుకి రావడం జరిగింది అండ్ ఇంకా ఎటువంటి క్రైటీరియాస్ బేస్ చేసుకుని మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నామనంటే ఈ పర్టికులర్ కంపెనీస్ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వంద కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఐదు వేల కోట్ల కన్నా తక్కువ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే దానికన్నా తక్కువ కూడా కొన్ని కంపెనీస్ అసలు రుణాలే తీసుకోకుండా ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ యొక్క సేల్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క లాభాలు మాత్రం చూస్తే ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువ అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క డేటా తీసుకుని కాంపౌండెడ్ బేసిస్లో చూస్తే ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువే గ్రోత్ని అచీవ్ చేశారు అండ్ ఫైనల్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఏదైతే ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో ఉందో అది కూడా ఇరవై కన్నా ఎక్కువ ఉందండి సో ఇన్ని అనాలిసిస్ ని మేము చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడుతున్నాం బట్ మీరు ముర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడన్నా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంటుందో అది చాలా కొంచమే మిగతాది మీరు ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళి లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ కన్నా ఎక్కువ రీసెర్చ్ ని చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా మీరు రీసెర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్టాక్స్ లో గాని మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అని అనిపిస్తే మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ ని సంప్రదించుకున్న తర్వాతే మీరు అటువంటి డెసిషన్స్ ని తీసుకోవాలి అండ్ ఈ వీడియోలోని ఒట్టి ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నామండి అండ్ ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ మీరు ఇందులోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలనో మేము ఇవ్వడం లేదు అండ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం సో వెళ్ళిపోదాం ఆ వీడియోలోకి కానీ వెళ్ళడానికన్నా ముందు బెల్ని కొట్టండి అండ్ మా యొక్క అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు అందుకుంటూనే ఉంటారు నేను సీ హిరన్ మ్యాండ్ ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ ఐదు స్టాక్స్ ఏవైతే హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్లోని స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్కి చెంది వంద రూపాయల కన్నా తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయో సో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ కంపెనీ హైయెస్ట్ గ్రోత్ రికార్డ్ ఆర్ హైయెస్ట్ సేల్స్ గ్రోత్ని రికార్డ్ చేసుకుంది అనమాట సో మొదటి కంపెనీ అజంత సోయా లిమిటెడ్ సో ఈ అజంత సోయా లిమిటెడ్ వాళ్ళు వనస్పతిని అండ్ వివిధ రకాల నూనెలని ఏవైతే మనం వంటలకి వాడతామో వాటిని తయారు చేసి మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా బేకరీకి సంబంధించిన షార్టనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే ఒక టిపికల్ ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ఈ షార్టనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా మనం కానీ
ఈ కంపెనీ గల బలాలు ఏంటి వీళ్ళ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఎలాగైతే వీళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని వీళ్ళు కస్టమర్స్ దాకా తీసుకెళ్తున్నారో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ పంపిణీ చేసే ఛానల్ చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా చాలా చాలా చోటల్లోనే ఉందన్నమాట ఐదు వందల డీలర్స్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఎక్కడ అర్బన్ సిటీస్లో అయితే సిటీస్లో టౌన్స్లో అయితే టౌన్స్లో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకుని వెళ్తున్నారు అండ్ వీళ్ళ యొక్క డిపోజ్ డిపోజ్ అంటే వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కస్టమర్స్కి అందుతుందో అవి కూడా చాలా తెలివిగా ప్లాన్ చేసి నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి నోయిడా మీరు జైపూర్ అండ్ ఆగ్రా సో ఇది మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్ లైన్ చూద్దాం హై ప్రొఫైల్ కస్టమర్స్ వీళ్ళకి రిపీట్ కస్టమర్స్ అంట సో అందువల్ల వాళ్ళ యొక్క ఫినాన్షియల్స్ చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి క్రెడిట్ రిస్క్ అనేది చ చాలా తక్కువ ఉంది క్రెడిట్ రిస్క్ అంటే కస్టమర్స్ ఎక్కడ పే చేయకుండా వెళ్ళిపోతారు అనే రిస్క్ అనేది లేదండి సో ఎవరు వీళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్ రిపీట్ కస్టమర్స్ అని చూస్తే బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు పార్లే బిస్కెట్స్ లిమిటెడ్ అన్మోల్ బేకర్స్ ఐటీసీ లిమిటెడ్ మిసెస్ బెక్టస్ ఫుడ్ స్పెషాలిటీస్ లిమిటెడ్ సూర్య ఫుడ్ ఆగ్రో లిమిటెడ్ సో ఇటువంటి కస్టమర్స్ హై ప్రొఫైల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టే వీళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగానే క్రెడిట్ రిస్క్ అనేది తక్కువ మోతాదులో ఉంది ఇది మాత్రమే కాకుండా కీ ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ ఎప్పుడన్నా మనం కంపెనీ యొక్క నంబర్స్ని అనలైజ్ చేసి చూసేటప్పుడు రేషియోస్ కింద లెక్క కట్టి ఈ రేషియో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్తాం కదా అలానే వీళ్ళ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ గల రేషియో చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయిందంట ఇయర్ ట్వె నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోని దాదాపు ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ని ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూపించిందంట ఎలాగా అని చూసినట్టయితే రా మెటీరియల్స్ తక్కువ ధరకి లభించడం వీళ్ళ యొక్క ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని వీళ్ళు సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంత ప్రాఫిట్ మార్జిన్ని పెంచుకోగలిగారు అండ్ ఈ కంపెనీకి ఉండే బలహీనత ఏంటి వీళ్ళు ఆయిల్ తయారీలో ఉన్నారు సో ఇటువంటి వంట నూనెల తయారీలో చాలామంది చిన్న లెక్కలో ఆర్ పెద్ద మొత్తాదులో చాలామంది ఈ సెగ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నారంట దానివల్ల వీళ్ళ గట్టి పోటీ అనేది ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇది ఏదైతే ఎడిబుల్ సెగ్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి కస్టమర్స్కి చేరే ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రైజెస్ సారీ ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ప్రైజెస్ మీద ఎంతో కంట్రోల్ అనేది ఉండదండి సో ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్స్ యొక్క కాస్ట్ పెరుగుతుందో ఆ ప్రభావం వీళ్ళ యొక్క లాభాలపై డైరెక్ట్గా పడుతుందంట అండ్ ఈ కంపెనీ గల ఫినాన్షియల్ నంబర్స్ని చూద్దాము కంపెనీ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్టీ రూపీస్ పీ రేషియో నైన్ పాయింట్ టూ వన్ టైమ్స్ అసలు డెట్ లేని కంపెనీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ కాంపౌండర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రికార్డ్ చేసుకున్నారు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్ యొక్క రిటర్న్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క రిటర్న్ ఫార్టీ పాయింట్ నైన్ టూ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సో ఈ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనేవి రెండు టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఏవైతే మేము ఈ పర్టికులర్ ప్రతి ఒక్క స్టాక్ వీడియోస్లో ఇంక్లూడ్ చేసాము దీని యొక్క అర్థం ఏంటి సో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కన్నా ఏ కంపెనీ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే అది బుల్లిష్ ట్రెండ్ కింద టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కన్నా స్టాక్ ప్రైస్ కానీ తక్కువ ఉంటే అది బేరిష్ ట్రెండ్ కింద రికార్డ్ అవుతుంది అండ్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ కల వాల్యూ థర్టీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఓవర్ సోల్డ్ కింద లెక్క కట్టి ఆ డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ అనేది అప్వర్డ్ ట్రెండ్గా మారిపోతుంది సెవెంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఓవర్ బాట్ ఎక్కువ కొనడం వల్ల అప్వర్డ్ ట్రెండ్ నుంచి డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్కి మారిపోతుంది సో కంపెనీ నెంబర్ టూ డోలత్ ఆల్గోటెక్ లిమిటెడ్ డోలత్ ఆల్గోటెక్ వాళ్ళు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ట్రేడింగ్ కమ్ క్లియరింగ్ మెంబర్ సో ట్రేడింగ్ కమ్ క్లియరింగ్ మెంబర్గా మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు షేర్స్ యొక్క ట్రేడింగ్ అండ్ బ్రోకరేజింగ్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తున్నారనమాట అయితే వీళ్ళకి ఒక గమ్మత్తు అయిన ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు ఆల్గో ట్రేడింగ్ అనే ఒక మెకానిజంని వాళ్ళ యొక్క ట్రేడింగ్స్కి వాడుతూ ఉంటారు సో జనరల్గా మనం బ్రోకర్స్ ద్వారానే కదా ట్రేడింగ్ చేస్తాం అయితే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు కంప్లీట్గా సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్గా ప్రతి ఒక్క సినారియో ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్ స్ట్రాటజీని వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్ని ఫీడ్ చేశారు సో కస్టమర్స్కి క్లయింట్స్కి ఎండ్ రిజల్ట్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ట్రేడ్స్ని ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతూనే వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారంట సో ఆల్గోరిథమ్ ట్రేడింగ్ అనేది కంప్లీట్గా సిస్టమ్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ అనమాట అయితే ఈ కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ యొక్క కాంపౌండర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ కానీ చూసినట్టయితే దాదాపు ట్వం
ఉంది ఉండే పెద్ద ఛాలెంజ్ అయితే ఈ కంపెనీ గల నంబర్స్ని చూస్తే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ పీ రేషియో సిక్స్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ టైమ్స్ డెట్ ఈ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ వీళ్ళ సేల్స్ది చూస్తే ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్కి గల రిటర్న్ లాస్ నైన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి గల రిటర్న్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఇది కంపెనీ నెంబర్ టూ నా కంపెనీ నెంబర్ త్రీ స్కాండెంట్ ఇమేజింగ్ లిమిటెడ్ వీళ్ళు ఆరోగ్య శాఖకి సంబంధించి ఆ సెక్టార్లోని స్కానింగ్ అండ్ ఇమేజింగ్ సొల్యూషన్ సేవల్ని మనకు అందిస్తున్నారు ఎటువంటి విధంలో ఆర్ ఏ సెక్టార్కి సంబంధించి అంటే బేసికల్గా వీళ్ళు ఈఎన్టీ అండ్ డెంటల్కి సంబంధించిన స్కానింగ్ ఇమేజెస్ని మనకి ఆర్ ఆ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళకి ఈ సర్వీసెస్ స్కానింగ్ మాత్రమే కాకుండా రెండు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి అండ్ ఈ హాస్పిటల్స్లో ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ అంటే ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ లైక్ జనరల్ సర్జరీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఈఎన్టీ ఆర్థోపెడిక్ కార్డియాలజీ గైనకాలజీ యూరాలజీ సో ఇటువంటి ప్రతి సెక్టార్లోని వీళ్ళు మనకి సేవల్ని అందిస్తున్నారు అయితే ఈ కంపెనీ యొక్క లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ సేల్స్ పరంగా చూసినట్టయితే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ని రికార్డ్ చేసుకున్నారు ఈ కంపెనీ యొక్క బలం వీటి యొక్క నంబర్సే కంపెనీ రెవెన్యూ కానీ ప్రాఫిట్స్ కానీ చాలా బాగా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ని బాగా పెంచుకోగలిగింది సో ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ యొక్క డేటా కానీ అంతకు ముందు పీరియడ్తో కంపేర్ చేసి చూస్తే దాదాపు సేల్స్ పరంగా పంతొమ్మిది శాతం వీళ్ళు పెరిగారు అండ్ ప్రాఫిట్ పరంగా ఇరవై ఒక్క శాతం పెరిగారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోని వీళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఉంటే అది కాస్త ఫార్టీ టూ క్రోడ్స్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే పీరియడ్లో టచ్ అయింది సో ఈ పాండమిక్ తర్వాత చాలా మందికి ఆరోగ్యం పైన ఆ వచ్చిన శ్రద్ధ పట్ల ఆర్ ఆ శ్రద్ధ వల్ల కూడా వీళ్ళకి కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ గ్రోత్ పొటెన్షియల్స్ చాలా బ్రైట్గానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ కంపెనీకి ఉండే మెయిన్ బలహీనత వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో డెటార్ డేస్ అనేవి ఉన్నాయి డెటార్ డేస్ అంటే ఏంటి ఎవరికైతే మనం సేవలను అందిస్తామో వాళ్ళు మనకి డబ్బులు కట్టాలి సో ఆ డబ్బులు కట్టడానికి కొంతవరకు క్రెడిట్ పీరియడ్ని ఇస్తారు సో ఆ వ్యవధిని ఆర్ ఆ డేస్ని మనం డెటార్ డేస్ అని అంటాం సో ఆ సమయం అనేది వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉందంట అందువల్లే వీళ్ళకి లా క్యాష్ ఫ్లోస్లోని ఇన్కమ్ ఏవైతే డెటార్స్ నుంచి రావాల్సిన ఇన్కమ్ అనేది రాకుండా ఖర్చులు మాత్రం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి ఒక మంచి పిక్చర్ని చూపించడం లేదు సో అందువల్లే వీళ్ళ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ పైన ఈ ప్రభావం చాలా వరకు పడుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ కంపెనీ పైన ఒక కేసు అనేది నడుస్తుంది కోర్టులో అది కానీ వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వచ్చినట్టయితే ఆ నంబర్స్ పై దాని యొక్క ప్రభావం అనేది వెంటనే పడిపోతుంది ఈ కంపెనీ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో రూపీస్ పీ రేషియో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ వన్ టైమ్స్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ సేల్స్ యొక్క కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి తీస్తే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ యొక్క గ్రోత్ లాస్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గానీ తీసి కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ చూస్తే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంటేజ్ కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్ యొక్క రిటర్న్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క రిటర్న్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇది కంపెనీ నెంబర్ త్రీ కంపెనీ నెంబర్ ఫోర్ బానస్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ సో ఈ బానస్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ సో జనరల్గా వీళ్ళు ఫినాన్సింగ్కి సర్ చెందిన సేవల్ని మనకు అందిస్తున్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా పర్చేస్ చేయడం లీజ్ చేయడం ఫ్యాక్టరింగ్ చేయడం ఇవి కూడా వీళ్ళు అందిస్తున్నారండి ఈ పర్టికులర్ వ్యాపారం మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ట్రేడింగ్ చేయడం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ రియాలిటీ రియల్ ఎస్టేట్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన సేవల్ని కూడా మనకి అందిస్తున్నారు అయితే ఈ కంపెనీ యొక్క లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ విషయానికి మాని మనం వచ్చినట్టయితే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ దాదాపు నైంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉందంట అండ్ ఈ కంపెనీకి బలాలు ఏంటి వీళ్ళ యొక్క నంబర్సే వీళ్ళ యొక్క బలం వీళ్ళు ఫినాన్షియల్ నంబర్స్ని చాలా వరకు మెరుగుపరుచుకుంటూ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరానికి చాలా బాగా మెరుగ్గా తయారవుతున్నారు ఎంత అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న రుణాన్ని కూడా మొత్తం చెల్లించేసి డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ కింద
ముప్పై ఆరు లక్షలకి వీళ్ళు ఫైన్ చెల్లించాల్సి వచ్చింది అయితే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ చెల్లించే పర్టికులర్ ఈ సంఘటన న్యూస్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి వీళ్ళ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అనేది చాలా వీక్గా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన నంబర్స్ చూస్తే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ట్వంటీ రూపీస్ పి రేషియో టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్ జీరో ఫోర్ టైమ్స్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గల రిటర్న్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గల రిటర్న్ థర్టీ నైన్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ థర్టీ అండ్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ ఫార్టీ కంపెనీ నెంబర్ ఫైవ్ యాడ్ షాప్ ఈ రీటైల్ లిమిటెడ్ సో ఈ యాడ్ షాప్ ఈ రీటైల్ లిమిటెడ్ వాళ్ళే ఉన్న మిగతా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కన్నా చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ని రికార్డ్ చేసుకున్నారు అయితే వీళ్ళు ఎటువంటి వ్యాపారంలో ఉన్నారు సో వీళ్ళ పేరు నుంచి వీళ్ళు ఈ రీటైల్ చైన్ ఏదైతే ఆరోగ్య సేవలకి ఆర్ ఆరోగ్యానికి పట్ల కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఆయుర్వేదిక్ కానివ్వండి హర్బల్ కానివ్వండి ఆర్ వ్యవసాయం నుంచి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని తయారు చేసి వీళ్ళు మన ముందుకి తీసుకొస్తున్నారు అయితే వీళ్ళ యొక్క లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సేల్స్ యొక్క గ్రోత్ కానీ చూసినట్టయితే దాదాపు నైన్టీ రికార్డ్ చేసుకుంది ఈ కంపెనీ కల బలాలేంటి వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్ పెరిగే విధానం ఇంకా ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అడ్వాన్స్ గా ఉన్నప్పటికీ రా మెటీరియల్స్ యొక్క ధరలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళు చాలా మంచిగా డీసెంట్ రిటర్న్స్ అనేవి ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఇచ్చారండి ఎలాగంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోని కేవలం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ క్రోర్స్ మాత్రమే వీళ్ళకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ దాన్ని వీళ్ళు దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా నైన్టీన్ పాయింట్ జీరో నైన్ క్రోర్స్ కింద పెంచి చూసారనమాట సో ఇంతవరకు గ్రోత్ ని అచీవ్ చేయగలిగారు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ పాండమిక్ తర్వాత మనందరికీ మన యొక్క హెల్త్ పట్ల చాలా శ్రద్ధ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ న్యాచురల్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ వైపుగా మన దృష్టిని మళ్లించాం సో ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కి మార్కెట్ అనేది చాలా బాగా ఇప్పుడు మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అయితే వీళ్ళకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆర్ వీళ్ళకు ఉండే బలహీనతలు కానీ చూసినట్టయితే వీళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి చాలా ఎక్కువ రీతిలో ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా పేటెంట్ కి గల ఇష్యూస్ సో అదే ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ మిగతా వాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే పేటెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి వీళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ మూడవది వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ వీరు సరిగ్గా ఇంకా ఫారెన్ కొలాబరేటర్స్ తో టైఅప్స్ అనేవి సరిగ్గా చేసుకోకపోవడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్ ని ఇంకా వీళ్ళు ఓపెన్ అప్ చేసుకోలేదనమాట అయితే ఈ కంపెనీ యొక్క నంబర్స్ చూసేద్దాం కంపెనీ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ రూపీస్ పి రేషియో నైన్ పాయింట్ టూ వన్ టైమ్స్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టైమ్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కల సేల్స్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్ యొక్క రిటర్న్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క రిటర్న్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సో ఇవ్వండి ఏవైతే ఐదు మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ అని అంటే వీళ్ళ యొక్క గ్రోత్ పరంగా ఆర్ నంబర్స్ పరంగా మనం చూసినట్టయితే చాలా హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట అండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి సో అర్థమైంది కదా ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటుందని నచ్చుంటే లైక్ చేయండి అండ్ మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని కమెంట్ సెక్షన్లో ప్లేస్ చేయడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి క్రో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇటువంటి ఎంతో ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ని మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాము అండ్ ఇది ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం చేసిన వీడియో మాత్రమే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఇవ్వటం అయితే జరగట్లేదు ఇంకా మంచి కంటెంట్తో మీ ముందుకు రావడానికన్నా హ్యావ్ అ హ్యాపీ అండ్ అ సేఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ థ్యాంక్ యూ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.